Welcome back to English with Rachel, seu canal de inglês britânico. Hoje eu vim trazer cinco dicas para você que está estudando inglês em casa, que você vai amar e melhor ainda são gratuitos. Vamos lá? Ok, primeira dica é sites e aplicativos. Tem muitos no mercado hoje em dia, mas hoje eu vou trazer duas dicas para vocês, ok? BBC Learning English, você conhece? BBC Learning English vem do BBC, o grupo de mídia lá na Inglaterra, e eles deixam disponível várias coisas que você consegue fazer em casa, ok? Eles têm listening, reading, writing, tudo disponível. Eles até têm um canal muito bom aqui no YouTube também, ok? Entra lá para ver. Eu gosto muito de 6 Minute English, a oportunidade de você aprender um monte de vocabulário em 6 minutos. O próximo site é Cambridge English. Cambridge English, ok? Eles são da Universidade de Cambridge, ok? E eles criam muita atividade para o aluno conseguir estudar sozinho. Então, entra lá no site deles, lá no canal deles ou até no aplicativo deles para você ver como que é bom. A segunda dica é dictations, ditados. Eu faço muitos ditados com meus alunos, mas você não precisa de uma professora para conseguir fazer em casa. Você vai pegar um diálogo, pode ser no YouTube, Pode ser lá na BBC Learning English ou na TED Talks. BBC Learning English e TED Talks tem o transcript, que você pode depois verificar seu ditado, ok? Tem ditados também lá no meu canal, minha página e Instagram, ok? Então você vai ouvir, você vai escrever quanto que você consegue e depois você vai verificar, ok? Assim você está praticando. A parte de escrever, você está colocando vocabulário em contexto e você está treinando seu listening. Legal, né? Terceira dica é... Quando você acorda de manhã até a hora que você dorme, você vai olhando as coisas, tentando pensar se você sabe o que, que aquela coisa é em inglês ou não. Por exemplo, eu levanto e eu penso, o que, que é levantar em inglês? Eu vou tomar banho, eu estou pensando, como que é tomar banho em inglês? Se eu não sabe falar aquela atividade, aquela palavra em inglês, eu vou procurar e eu anoto o que, que aquela palavra é. Por exemplo, take a shower. Se eu não sabia take a shower, eu vou escrever take a shower. Depois, no final do dia, eu vou ter uma lista de vocabulário que eu vou praticar na próxima dia, ok? Por que isso é importante? Porque vocabulário, gente, é segredo de ser fluente. Não adianta você saber todas as regras gramaticais se você não tem o vocabulário para colocar junto, ok? Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu coloco até palavras em português no post-its em casa, para conseguir lembrar. Então, tentem fazer isso e você vai ver se vai ampliar seu vocabulário rapidamente. O quarto dica é repetir. Repeat. Repeat, repeat, repeat. Não tem segredo, gente, quando a gente está praticando nossa pronúncia. A gente precisa praticar repetindo junto com a pessoa, ok? Então, você vai assistir sua professora favorita lá no YouTube, repete junto com a pessoa, ok? É importante que a gente tente ouvir e repetir no mesmo tempo. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é tentar gravar você falando e depois ouve de novo para tentar reconhecer seus próprios erros, ok? Mas repetition é o segredo na hora que a gente está praticando a nossa pronúncia, ok? Ok, o quinto dica é podcasts and radio, ok? Por que podcasts and radio? Porque quando a gente está assistindo a Netflix ou ou qualquer coisa na televisão, um filme, série, etc. A gente está com a ajuda de imagem, ok? E muitas vezes meus alunos têm dificuldade de compreender inglês sem ter a imagem na sua frente, ok? Ou a pessoa. Não é verdade que se uma pessoa ligasse para você no telefone em inglês, você ia ficar apavorada? É porque a gente não consegue ver a pessoa, ok? Então, rádio e podcasts, eles ajudem com isso, porque não dá para ver a pessoa você vai praticar somente seu listening, ok? É muito importante que você tenta praticar vários sotaques em inglês, não somente americano, não somente britânico e rádio e podcast ajuda com isso, ok? Então tentem para ver quanto que você vai conseguir compreender sem aquela imagem na sua frente. Hoje a gente viu cinco jeitos que você consegue estudar inglês 
em casa, ok? Gratuitamente. É importante que você coloque inglês no seu dia a dia. Você pode usar todos os recursos que tem, mas se não coloca no dia a dia, não vai alcançar fluência na língua, ok? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa o seu like, me lembre de me seguir no Instagram e no YouTube e a gente se vê no próximo vídeo. See you soon, guys!